كلمة خريف بتفكرني بخريف العمر اقتراب النهاية البرودة ولكن مؤخرا الخريف بقى ليه معنى مختلف بالنسبة لي بقى ورق الشجر الملون بقى التأمل والاقتراب أكتر من الطبيعة فخلوني أقول لكم يعني إيه خريف في أوروبا أكلات فصل الخريف إزاي تحتفظوا بأوراق الشجر فترة طويلة وإزاي تنقلوا الخريف جوا بيتكو وإزاي تقتربوا من الطبيعة وإنتوا في قلب المدينة الخريف في كرواتيا وفي أوروبا عموما يعني غيوم ومطر شديد وفي أيام تانية جو دافي وشمس ساطعة وعشان كده فكرت ان انظم جولة فوتوغرافية لتوثيق الطبيعة والاستمتاع بيها ولو حابين تشوفوا الصور هسيب اللينك في الديسكريبشن بوكس طبعا خلال الجولة دي اكتشفت حاجات كتير جدا ولكن عايز اقول لكم لو حد عايش في مدينة ضوضاء وزحمة وتلوث وعايز يقرب من الطبيعة فاستنوا لاخر الفيديو عشان اقول لكم انا بعمل ايه من الحاجات اللي اكتشفتها في الجولة دي ان المشروم بينمو بشكل طبيعي في الاماكن الرطبة وان في منه انواع سامة ولازم الواحد يبقى حذر ويكون عارف ايه الانواع اللي هياكلها لو هيجمع المشروم او الفطر من الاماكن المفتوحة زي المتنزهات والغابات فكرت ان انا انقل لمسة من الخريف جوه البيت فجمعت ورق الشجر واول خطوة ان انا اغسل الورق وبعد كده اعمل محلول عبارة عن مقدار من الجليسرين ومقدارين من المية والمحلول ده هنقع فيه الورق هيخلي الورق يحتفظ بلونه ويحتفظ بقوامه فترة طويلة كان لازم احط زلط عشان اتقل الورق واغمره في المحلول وسبته تقريبا 3-4 ايام بعد كده اخدت الورق ونشفته وزي ما انتم شايفين الورق محتفظ باللون وطري جدا وملمسه جميل وفكرت ان استعمله طبعا في عمل الديكور جبت مجموعة من الدارك شوكولات الرو ورو معناها انها مرت باقل قدر من عمليات التصنيع وده اكيد افضل ومجموعة من الكانديز او البونبوني اللي برضو اورجانيك وما فيهوش سكر اي منتج من المنتجات دي لو لقيته اونلاين هسيبه في الديسكريبشن بوكس اول فكره هي ان كان عندي فازه مش مستعمله فحطيت فيها اوراق الخريف بشكل منسق زي ما انتم شايفين ودي كانت الفكره الاولى الفكره الثانيه جبت طبق من الورق وحطيت في ورق الخريف برضو بشكل منسق ودي هي حاجة بتستخدم في عمل قهوة طبيعية بديل للقهوة ما فيهاش كافيين طبعا وهنتكلم عنها بعد كده بعد منسقة الطبق حطيت فيه الدارك شوكولات والبونبوني بقى فيه لمسة من الخريف جوه البيت لو حد مش قادر يجمع ورق الشجر ويحب ان هو يستعمل ورق خريف جاهز فبرضه هسيب لينك في الديسكريبشن بوكس الخريف برضو بالنسبة لي يعني كوباية جنزبيل بلبن اللوز وده مشروب المفضل وعملت عنه فيديو قبل كده كمان لو عايزين 
تعرفوا اكتر عن الصينيه الكيوت اللي انتوا شايفينها دي تقدروا تروحوا لقناه الجديده الثالثه اللي فتحتها مؤخرا وهي جيفت انبوكسنج ويسعدني انضمامكم ليها لو حد عايز يهرب من المدينه ومن التلوث والضوضاء في اللي انا كنت بعمله وما زلت بعمله لحد دلوقتي هو ان انا بزور القرى والريف والمزارع الرحلة اللي انا طلعتها دي هي رحلة مجانية تماما ده احدى المزارع الاورجانيك الهدف من الزيارة كان اننا نتعرف على المزرعة الاورجانيك وعلى صحبة المزرعة الاورجانيك ونتعرف على انواع الاعشاب المختلفة وكمان كانت متضمنة ورشة عمل لغناء الاغاني الشعبية الكرواتية That's it. That's about like uh, the golden era of this city of Karlovac, which is like which has this boat. طبعا أنا الكرواتي بتاعي بعافية فأكيد مش فاهمة أي حاجة ولكن الموسيقى لغة عالمية وأنتوا أكيد هتكونوا أكثر حظا مني لو زرتوا أي مزرعة أو قرية في الريف لأنكم هتكونوا فاهمين اللغة. المزرعة ما كانش فيها بس أعشاب كان فيها بعض الخضروات هي مش مزرعة كبيرة فكان في خص وبصل وكوسة والأول مرة كنت أشوف البامية وحان وقت الغداء طبعا كله من خضروات المزرعة بدنجان مشوي وصينية خضار وسلطات والحلو كان سينامون رولز ما ينفعش انهي الكلام عن الخريف من غير ما اتكلم على تكفيف المشروم المشروم زي ما قلت هو بيظهر في فترة الخريف فالأفضل ان احنا نجففه عشان في الشتاء مش هيكون في مشروم 
فالطريقه سهله هو ان احنا بننضف المشروم وبنشيل الساق وبنقطعه ونحطه في فرن منخفض الحراره 50 60 درجه لمده 6 7 ساعات كده عندنا فطر طعمه مكثف اكتر ممكن استعمله في الطهي المشروم اللي معايا ده انا بستعمله فقط لاغراض الديكور فعشان كده سبت الساق وهحطه على الدفايه 3 4 ايام لحد ما ينشف برضو ما ينفعش انهي الكلام عن الخريف من غير ما اتكلم على ابو فروه اول مره عملت فيها ابو فروه في الفرن الفرن كان فيه انفجارات ضخمه جدا وكانت كارثه كبيره وده لاني ما فتحتش ابو فروه بالسكينه زي الطريقه اللي انا بوريها لكم دلوقتي ان انا اعمل فيه فتحه بحيث انه لما يستوي القشره دي تتفتح مش ابو فروه ينفجر بحط ورقه فرن في الصينيه وطبعا كل ابو فروه انا عملت له الفتحه دي ممكن تبقى فتحه وممكن تبقى كروس وحطيته في الفرن 200 درجه لمده 20 25 دقيقه ويبقى جاهز للاكل وطعمه رائع جدا ارجو الفيديو كان ملهم هستنى ارائكم وتعليقاتكم واشوفكم في فيديو جاي Hey, Natalasi, kupe vodela. Hey, Natalasi, kupe vodela.